Hmm. Hello? Hello, Manuel. Hello, me. Hi. Just give me a second here. Can you hear me? Mm -hmm. Okay. okay. Vamos a comenzar en un segundito, ¿ok? Ok. Ok. Hi. Ángel, ¿verdad? Hi, Bichel. Hi. Good evening. ¿Pudo hacer la, la tarea en el, en el portal? En la plataforma. Sí, sí, el entendí bien yes. claro. Gracias, oye. Ok, perfecto. Vamos a esperar que se nos unan un par. Un par más, so we can start, ok. Can you hear me now, guys? Angel, Manuel? Sí, sí, yes. Okay, yes. okay, perfect. Perfect. I think the other, the other headsets are not working. So, we're going to use this one. Um, de repente se le escucha un poquito suave, Miss. Se me escucha suave. Yes. Um, pero me quise hacer yo que desconectarlo aquí. No, no, no se escucha, yo no oigo tampoco. Ah, ah pues, ¿qué Escucha. crees? No. Se escucha suave. Veamos acá. Ah, ya lo tengo suavecito. ¿Ahora? ¿Me escuchan mejor? Se oye muy despacito, Tiche. Muy suave sí. se escucha. No justo, cuando, casi nada. Ajá, justo cuando movió, un, no sé, creo los audífonos o algo así, creo que se le bajó el volumen, el, sonido, el micrófono, creo yo. Ajá. ¿Ahora? ¿Ya me... Ahora sí. Ahora sí. Ah, ok, perfecto. So, I think, yo creo que se nos va a quedar unos atrás por la conferencia que va a haber de prensa. ¿Verdad? <ríe> Me imagino. Entonces vamos a empezar eh, a trabajar, ¿ok? Hay una, hay una, hay uno que dice que tiene problemas para entrar. Sí, es que quiere que el internet. Nancy Rodríguez también no puede entrar. El internet es el que está fallando para muchos. Entonces esperamos que no suceda de nuevo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a comenzar porque de todos modos la clase se va a grabar, entonces ella va a tener acceso, ¿ok? Ok. Démosle. Eh, we're going to start. <ríe> eh, primero quisiera saber cómo sintieron los ejercicios de la plataforma. Cuéntenme. Um, regular. Regular. Ya, a mí se me costó un poquito. ¿El de la radio? Eh, uh -huh. la, entre, la entrevista, el, el, uh -huh. del audio, ¿verdad? Sí, sí. Sí, a mí me costó un poquito de... Creo que por el personaje Robert, porque por un momento creí que estaba diciendo que iré al trabajo, pero no creo, no era, eh, me confundía la forma en que hablaba. Ok, y cua, sí, sí, que lo va a confundir, porque hablan, uh -huh. a, en estos momentos ustedes sienten que todo el mundo habla rápido, right 
¿Sí entienden? Así, like, they are going to fast. Pero después van a ver que esa no es fast, sino que es la forma de hablar de las personas, o sea, la forma normal de hablar. Por ejemplo, si ustedes hablan con un estadounidense que está aprendiendo a hablar español, ellos dicen que nosotros hablamos rápido. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, no se preocupen porque prácticamente por eso, por eso les dije yo que escucharan muchas veces el mismo audio. ¿verdad? Si ustedes escuchan muchas veces, no habría ningún problema, ¿verdad? ¿Y a usted cómo le fue? ¿Ángel? A mí, uh -huh. a mí. Pues fíjese que me fue bien, me saqué el 33. Ah, ok. Igual bueno, well, usted, ok, very good. Very good. Sí, pude, pude poner el Mind of Friends, el Play Video Games, el uh -huh. What a Home y el Listen to Music. Listen to Music, ok, perfecto. Sí. Ya ven, la, entre más escuchan, más van a sentir que está más fácil, ¿verdad? Sí. Entonces así lo van a decir. Si lo escuchan solo una vez y quieren contestar, no van a salir bien. No se puede. Exactly. Eh, welcome, Miguel, Susana, Mr. Hernández o Miss Hernández. Esmeralda, welcome to the class. Hi. Hola. Hi. Hi, hi. How are you today? Hi. Fine. Perfect. Hi, fine. Perfect. Perfect. So today we're going to start with a pronunciation practice. Right, and then we're going to go with more practices from the uh, from the platform, so we can continue with be going to, okay. And at the end, we're going to work with holidays and WH questions. That's what we're going to do, right? So we're going to start here, and for the practice, we're going to work with. Uh, someone called Mr. Bean. Do you know Mr. Bean from the movies? Conocen a Mr. Bean? Do you know Mr. Bean? Okay. Yes? Okay, very good. So, yes. this, okay, so this is Mr. Bean, right? It's an old movie. It's an old movie, exactly. So we have Mr. Bean here, right? And with Mr. Bean, uh, you, you are going to see the pictures right? And you are going to tell me what they are doing or what he is going to do, right? But in this case, you are going to practice gonna, right? What is Mr. Bean gonna do, right? What is he gonna do? That's what you're going to tell me today. So let's see the first picture. Vamos a ver la primera imagen. Let's see the first picture. In the first picture, right, we have here, it says, what is Mr. Bean gonna do, right? What is he gonna do? Oh. He's gonna run, right? Crawl. He's gonna run, very good, very good. So what we're going to, you're going to see the picture without anything and then you're going to tell me the answer, right? Le voy a mostrar la, la, la imagen, con, la, con base en la imagen, ustedes me van a decir la posible respuesta. Es muy probable que lo que ustedes me digan y la oración que yo tengo de ejemplo, a veces no va, no va a ser matching. It's not going to match. But you are going to invent the responses, right? You're going to invent the answers, the possible answers. Van a inventar la respuesta. Puede que sea la misma o puede que sea una similar. En vez de usar going to, vamos a utilizar la pronunciación que ustedes acaban de tener practicar que es gonna. ¿Es that clear? Gonna. Yes? Yeah, yes. Okay, very good. So, uh, we are going to do another practice, okay? Vamos a hacer another example. Let's take a look at the picture, right? What is Mr. Bean gonna do? What is he gonna do? He is gonna do, he is gonna uh, take a photo. He's gonna Take a picture, okay? Or take a photo. Very good. Let's see. He's gonna take a photo. Very good. He's gonna take a photo. Very good. He's gonna take a photo. Let's practice another person. Otra persona. Another person. Let's take a look at this. Look at Mr. Bean. What is Mr. Bean gonna do? Otra persona? He's gonna do cook. He's gonna cook, okay? And the other person says he's gonna? Cook. 
cook, okay? He's gonna cook or he's going, he's gonna make a cake, okay? Both answers are correct, okay? The dos respuestas están bien. He's gonna make a cake, he's gonna cook, okay? Very good. Another one. We have this one. Okay. Mm. Let's he's see here. Uh -huh. um, he's gonna draw a picture. He's gonna draw a picture. Okay, very good. He's gonna draw a picture. Very good. And let's see the answer. He's gonna paint. Okay. Mm. Paint and draw are very similar. Paint significa pintar, draw, dibujar. Entonces son bien parecidos. Very good. Very good. It's going to paint. It's going to draw a picture. Very good. Another person here. Mm, look at this. Hay unas imágenes que tienen muchas acciones, así que cualquier respuesta puede estar bien, okay? He's going to do a drink juice. He's going to drink a juice. Okay, he's going to drink a juice. Okay, very good. Another one. He's going to take the song. He's going to... Okay, very good. So in this case, you're going to say he's going to take a sun bath. Okay. He's going... He's going to sunbathe. Right? He's going to sunbathe. Esta palabra significa tomar el sol. Sunbathe. 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 Apunta en esa palabra porque es vocabulario nuevo. Sunbathe. He's going to sunbathe. Sunbathe. Very good. So it's like saying, va a tomarse el sol, va a broncear. Some bait. As the, pronunci the pronunciation, some bait. Sun, sun, bait. Sun, bait. Sun, bait. 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 Very good. La parte final tiene que ser suavecito. Sun, bait. Sun, bait. Very good. Sun, bait. Sun, okay. Very good. Very good. Now let's continue. Thank you. You're welcome, Nancy. Next one. Mm-hmm. What do we have? He's gonna eat ice cream. He's gonna he's gonna eat ice cream. Okay, perfect. Another one. Another possible option. What's another possibility? He's gonna to open the fridge again. Okay. Ok, very good. He's gonna open the fridge again. Recordemos que cuando usamos gonna, gonna incluye el going y el to. Ok, Ángel? So he's gonna open the fridge. Ok? Bueno, bueno. bueno. Ok, perfect, perfect. He's gonna open the fridge again. Very good. Probably he will. Eso hago yo. Dos veces a ver. Ok, good. Next one. Look, he's gonna eat an ice lolly. He's gonna eat a nice lolly. That's the way you say paletas. Slide. Una paleta. Ice, ice lolly. lolly. Ice lolly. lolly. Ice lolly. Apunten el vocabulario nuevo. Ice lolly. Puede ser una paleta de lo que sea, pero tiene que ser una paleta de hielo. Okay. Then we go next. Let's take a look at this. Do you know this? But we have uh, in, uh, in Spanish, we have sardinas, right? So this is a sardina or tuna, right? Tuna. He is going to open tuna. Uh -huh. He's going to open the tuna can, okay? The tuna. Tuna can. Can is lata. Yeah, you could say. Okay. He is going to open. The can. He's gonna open the can. Very good. Or you can say he's gonna eat tuna salad, for example, right? Very good, because that's the future as well. Very good. Look at this, Anhem. He's gonna open a can. Very good. Perfect. Yes, yes, correct. That is can is significa lata. Can means lata. Okay, look at this. 
What do you think he's doing? What is he gonna do? He's in jail, right? <laughs> he's in jail, correct. What is he gonna do? He, he is gonna watch the hem. Okay, he's gonna wash his hands, okay. He's gonna wash his hands, okay. Very good. What else? Let's see the answer. He's gonna comb. He's gonna comb, him, comb, him, comb. comb his hair. He's gonna comb his hair. Very good. What is the meaning of comb? If I do this, I think I have a comb over here. No, I don't. Comb. What is comb? ¿Qué creen que significa? Peinarse. 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 Peinar. Peinar y como lleva el... el la, ¿Sería? No, es, es este el... Ajá. El determinante para él, ¿cómo es? His. Possessive. El possessive. Possessive pronoun. Okay. His hair. Hair. Okay. Pronombre posesivo, correcto. Exactly. Possessive pronoun. Very good, Nancy. Let's see the next one. Look at this. He's gonna watch. He's gonna wash, washing no. the cloth. The, He's gonna the, wash. the, the his clothes. Gonna, his clothes. Uh -huh. Exactly. He's gonna wash his clothes. Very good. He's gonna wash his clothes in the washing machine. Perfect. More information, very good. He's gonna wash his clothes. What is this? Look. He's gonna? He's gonna? He's gonna? Dry. 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 Because drink is like this. He's gonna? Mm -hmm. Dry. Dry. Mm -hmm. Drink. Drink. Dry. 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 Okay. Perfect. Right. He's gonna drive his car. Look at this. OMG. Okay. Oh my god. Look. He has scissors. Yeah. He's gonna cut his hair. He's gonna cut his hair. He's gonna cut his yeah. hair. Cut. 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 He's gonna cut his hair. Very good. Hair. Very good. Now, one more. And this one? He's gonna celebrate his party. Perfect. Another one. He's gonna. The birthday. He's gonna. He's gonna. gonna his birthday. He's gonna go. His birthday. He's gonna, gonna go. He's, he's gonna, gonna, gonna go celebrate his, his birthday. birthday. Okay. He's okay. Gonna, Look at this. He's gonna he's celebrate his birthday. Very good, Nancy. He's gonna celebrate his birthday. Very good. Okay. What about this one? He's gonna? He's gonna clean. Uh -huh. Clean. clean. Gonna okay. clean, clean. At house. He's gonna clean his house. Or he's gonna sweep he's gonna, the floor. He's gonna love his He's bridge. gonna love. <laughs> Sorry, what is sweep? What is sweep? Exactly. Someone there said, a clean. Cuando no sabemos, por ejemplo, una palabra en inglés que es exactamente lo que queremos decir, podemos utilizar una palabra que sea parecida. Por ejemplo, eh, él dijo clean porque tal vez no se acordó de barrer. ¿Cómo se dice barrer en inglés? Pero si usted dice, he's gonna clean his house, es bastante parecido a he's going to sweep the floor. He's gonna sweep the floor. Sweep the floor significa barrer. Right? Sweep es barrer. Entonces anotémoslo. Sweep, barrer. And one more, la última. Look what, he's, what he has. Okay, how do you say that? Shave. Shave. Very good, Miguel. Very good. So, he's gonna? He's gonna shave. He's gonna shave. He's okay. Gonna, he's gonna put. His clothes. The face. He's gonna put his clothes. He's gonna shave his face. Okay. He's gonna shave. When you say shave, shave. 
ya se sabe que se va a rasurar la cara. Right? He's gonna say, okay. Right? Very, entonces no tenemos que decir his face, because we already know. Right? Shave. Shave. Okay. Okay, very good. This one is he's going to read the newspaper and he's gonna sleep. Right? He's gonna play the piano. And he's gonna go shopping. And the last one, he's gonna wash his hands. His hand. right? He's gonna wash his hand. hands. Hands. Very good. Hands. So this is what Mr. Bean is gonna do, right? This is what Mr. Bean is gonna do. So today we practice uh, the pronunciation with Ghana. Right? But I need you to, what you're gonna do right now is that you're going to have more pictures. Look at this picture right here, right? We have, what are these people gonna do this weekend? What are these people gonna do this weekend? With number one, we have, they are gonna go dancing, right? They're gonna go dancing. So in groups, what you're going to do is that we're going to work in groups right now and you are going, you are going to provide more examples, right? Like we did with Mr. Bean, but now we're going to do that with the picture, right? So we're gonna make groups. I'm going to give you five minutes. So you are gonna write your examples on your notebooks and then you're going to come back and give me the examples, right? So first, I will send a picture to your WhatsApps, okay? So you have the information. Give me a second. Entendemos que vamos a hacer, vamos a trabajar con la imagen que les acabo de mandar y lo vamos a hacer en grupos. Luego vamos a dar más ejemplos parecidos a lo que acabamos de hacer con Mr. Bean para practicar. Pero no solamente el going to la estructura de gramática, sino que la pronunciación. Entonces voy a ir viendo yo en cada grupo que cada quien esté trabajando la pronunciación. ¿Está that clear? ¿Está bien eso? ¿Lo entendemos? Yeah. Sí. Yeah. Okay. Yeah. Very okay. good. Yes. Very good. Okay. So we're gonna go working groups right now. Okay, we're gonna go right now. Please click on uh, join the meeting. Okay, let's go. Mr. Hernandez, can you please join your meeting? Okay. Okay. Hello. Okay. Okay, perfect. Do you have the picture already? Ya tienen la 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 imagen que les mandé al WhatsApp. Ya la están viendo. Yo creo que está en mute, Ángel. Ya la tenemos. Okay, perfect. So what are you going to do? You are going to click on the picture, right? You have the pictures and you're going to give more examples, right? Number one is done. They are gonna dance. They are gonna go dancing. What could be number two? What is the possible answer for number two? He's gonna read the book. No. He's gonna read the book. Okay, that's an answer. That's one option. What could be another option? Uh, he's gonna swing. Uh -huh. Number three. Oh, number two. What's another option for number two? Uh, Aquí vamos a ser bien creativos, vamos a tratar de inventar, vamos a abrir nuestra mente para tener más respuestas, ¿ok? Entonces, okay. la más obvia, is they are gonna go dancing. Pero necesito ver link, ¿no? Ya se les envié a su WhatsApp, a todos. Sí, aquí está. Uh -huh. <laughs> okay. 
How do you say descansar, teacher? Rest. Rest. Uh, he's gonna rest. He's gonna rest, okay? Very good, that's one another answer. Very good, right? Entonces, uh, are we clear with the, with the exercise? Yes? Yes. Yeah. Okay, perfect. Keep practicing then, and I will go to see your classmates, okay? Bye-bye. Teacher, vamos a hacer una oración por cada uno. Una, dos, tres, lo más que pueden en cinco minutos. Okay? Por cada una. Ah, va a estar en sí. Lo más que pueden. Ahorita vamos a practicar. Okay? Todos, los tres. Ah, bueno, bueno. What is pronunciation de nadar? Swim. 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 A pool. Swim. In the pool. 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 Swim in the pool. He's he's in gonna, the he's gonna swim pool. in the pool. In the pool. Okay, very good. Nancy, remember when you're practicing units, you how do you pronounce? How do you pronounce? ¿Cómo se pronuncia? How do you how pronounce? Do you pronounce? Si no sabe la pronunciación. How, uh -huh. Okay. Y, how do you pronounce? How do you pronounce? Y si no sabe, digamos, la, la como, como se dice, entonces mm -hmm. decimos, how do you say? How do you say? Very good, Esmeralda. How do you say? How do you say? Um, how do you say? Okay. How do you say telephone in English? Oh, telephone. You say telephone, right? Okay. Okay, perfect. Okay, yes. thank oh, you. Oh. <laughs> okay, see you. Keep practicing. I'll be back. Okay. Pero en vez de la W, la T, talk. 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 Uh -huh. Ajá, eso, talk. 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 You, know, talk. you know this place where you eat China food, China walk, right? Ah, China Entonces la, pron la pronunciación es casi igual. Usted no pronuncia la L, sino que dice talk. 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 Very good. That's talk. what you say, right? Te voy a enviar a Adelaide aquí para que se les una. Okay. Okay, very good. Ya vamos a ver qué se venga a de la ida para acá. Eh, tiene yeah. que ser talk. Para esa pronunciación cuando se tiene una, una L y una K juntas, casi siempre es talk, walk. ¿verdad? Entonces uno, no se pronuncia. Es la K la que pronuncia. Es la K la que se pronuncia. Y se va a pronunciar de acá. Talk. Wow. Talk. Hello, wow. Adelaida. Welcome. Hello. Ahorita no. acabo de entrar porque tenía problemas, pero gracias por agregarme. No worries, no worries. Aquí, aquí, welcome, yes. Aquí estamos practicando Gonna con la picture que les acabo de mandar al WhatsApp, ¿la recibió? Sí, ahorita. Okay. Sí, sí. Yeah. So we're saying, for example, in number one, they are gonna go dancing. What do you have for number two, Manuel? Um, he's gonna read a book. He's gonna read a book. Miguel, what do you have for number three? Swim in the pool. He's gonna, he's gonna swim, swim in the river. Okay, he's gonna swim in the river. Very good. So, Adelaida, that is what we're doing, right? We are practicing gonna, right? And giving more examples we're going to, okay? Okay. Yes? Uh, con la imagen uh, number five. Mm -hmm. es, uh, Sería, they are gonna play a tennis or solo play tennis. They're going, they're gonna play tennis. Play oh. tennis. Porque play es el verbo. Entonces, a los verbos no los ponemos a or an al inicio. Solo a los, a los nouns. Okay. Quiere decir a las cosas. A los verbos no, a las cosas sí. Por ejemplo, a cell phone, a computer. Right? Pero si decimos, por ejemplo, call, que es llamar, no decimos a call. Right? Porque lo estamos usando como verbo. Pero si lo usamos call como un nombre, I received a call. Recibí una llamada. Eso es diferente. Okay? I received okay. a call. So they are going to okay. play tennis. 
What? Thank you. El verbo define la acción de la imagen. Exactly. Exactly. Very good. Pero pueden haber varios verbos. Como tenemos tres mentes distintas acá, bueno, cuatro con la mía, we have different options, right? Por ejemplo, en la número dos, en otro grupo dijeron, the, he is gonna rest. Like he's gonna rest, he's gonna take a nap. Right? So it's another option. Porque está en una hamaca, bien tranquilo. Right? So we have different options. Okay, perfect. Okay. So keep practicing and I'll be back. Okay. Okay. <laughs> okay, number four. I think How was the practice, people? ¿Cómo estuvo la práctica? Fine. Fine. Okay. Very good. Yes. Perfect. I have a question. Yes, Esmeralda. Cuando por, nosotros estábamos por último conversando con, con Nancy y otro compañero, uh -huh. por ejemplo, si el verbo cambia, por ejemplo, en el que tenemos aquí, en el séptimo, digamos, watching, a movie, sería watch, de ver, o viendo la película. In Vamos this, a modificar ese verbo. In this case, in this case, we're going to use the base form of the verb. We're not using ing. No estamos usando ing al final del verbo. Siempre estamos usando el, eh, la forma base o la forma pura del verbo. Entonces no le hacemos ningún cambio. Okay. Siempre si, si nos fijamos en, esta, en este ejemplo, ¿verdad? Usted me dice, deme el ejemplo que me acaba de decir. Tell me the example. Uh, they are um, cement. Uh -huh. They are gonna. The, they watch, are gonna watch a movie. Watch a movie. Okay. A movie. Very good. They are gonna watch a movie. Very good. Entonces, en ese momento nos imaginamos que ellos están viendo los extras o los previews de las otras películas. Cuando usted va al cine, se sienta y no ha comenzado la película. Right? So they are gonna watch a movie. Va a pasar. Right? Ya sabemos que va a pasar porque ellos están ahí. Pero están viendo las otras los avances de las otras películas, los trailers, and all that. Cuando ya están viendo la película, ahí es de la de movie. Esa es otra opción. En vez de watch, puedo utilizar see. Right? Sí. Mm -hmm. You can say they are going, they are gonna see a movie. But, but it's better if you say watch. Lo mejor es que diga watch a movie. Vamos okay. a decir, Esmeralda, watching a movie. They are watching a movie. Si lo están haciendo en ese preciso instante. Ok. Uh -huh. oh, ok. If you're doing okay. the action in the moment of speaking or the moment of writing. Right? But if they are, go, they have, they haven't started the activity yet. So it's future. Right? Entonces, todas las okay. imágenes, todas las imágenes nos están diciendo, ah, es el futuro. This is, ¿qué, ¿qué van a hacer estas personas con base en el futuro? Right? Ok. okay. Entonces, por eso les decía, hay que usar la imaginación ahorita. Right? That's what we're doing. Ok. ¿Quedamos bien con la respuesta, Esmeralda? ¿Sí? Yes, Miss. Thank you. Okay. You're welcome. 
Me gustan las preguntas, así que me hagan mis preguntas. <laughs> ok, good. So, what are the examples? Esmeralda told me number seven. They are going to watch a movie. Tell me another example. Let's see. Give me a second. We're going to duplicate this. Tell me number seven, uh, please. Number number three. Who's going to give me number three? Gabi. Gabi. He says here Gavita, so. <laughs> He's going to swim in the pool. He's gonna swim in the pool, okay? He's, oops. He's, go, he's going to swim in the pool. He's gonna swim in the pool. Someone told me he's gonna swim in the river. Okay, very good. He's gonna swim in the lake. Is going to swim in the ocean. That's perfect. Okay. What's the next okay. one? Number four. Another one? Angel, number four. Sí, teacher. Este, nosotros escribimos, por ejemplo, he is going to study in the school. He's going to study in the school. In the school. <laughs> hey, Chemistry. Perfect. Chemistry. He's going to study chemistry in the school. Sí, sí. <laughs> okay, perfect. Okay, another person. Number five. Number five. Another person? Jessica. Nancy. Number five? Yes, they are gonna play tennis. Okay, perfect. Next one here, please. Miguel. Uh, en la seis no comprendo qué está haciendo. Okay, let's invent something. Uh -huh. okay, they are gonna clean. They are gonna uh, clean. In the class. In the class, okay. They're gonna clean the glass. The glass. Oh, okay, perfect. What's next? Oh, well, we she gave us number seven. Now number eight, the last one. They are gonna watch a movie. They're gonna watch a movie. Ya la tenemos acá, ok, good. They're gonna watch a movie. Next one. Number eight. Number eight, yes. He's gonna call his mother. He's gonna call his mother. Ok, very good. Uh, he's going to call his mother. He's going to call his mother. So these are the answers, right, for the exercise. Do you have a question about these examples? ¿Tienes alguna pregunta? Do you have a question? Yes. Yes? Yes, teacher. And a question. Um, in the example eight, mm -hmm. uh, um, he's going to talk, talk mother. He's gonna talk to his mother. Okay, that's another option. He's okay. going to talk. 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 To his mother. Talk. Okay, very good. Talk is the same. You're gonna talk to someone, you speak to someone, right? This one, le estaba diciendo a unos compañeros esta pronunciación. Cuando tenemos la L y la K juntos, hacemos énfasis en la, en la letra K. Talk. Walk. Right? Talk. Mm -hmm. Walk. Okay, very good. Okay. Another question? Talk. Do you have another question? ¿Otra no. pregunta? No? Are you sure? Okay. Yes. Okay. So let's continue here with the class. Right? Yesterday, we were, we were practicing... Yes and no questions, right? So I have 
a practice that we're going to do. Right. We have, we're going to be creative. Vamos a ser creativos. We're going to be creative. And we're going to ask one question to the person in the group. For example, I can say, Adelaida, are you gonna buy food for your family this weekend? And Adelaida can answer yes or no, right? So Adelaida, give me a short answer. Are you going, are you gonna buy food for your family this weekend? Yes, I do. Yes, I do. Mm, how do we answer are you with the yes no questions? Yes? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Yes, I am. Very good. Yes, I am. Yes, I am. I am going to buy pupusas this weekend because that's food, right? So we're going to ask one question to our classmates and we're going to answer yes or no. Vamos a irnos al grupo de nuevo rapidito y preguntamos una pregunta a cada persona en el grupo. Se van a hacer tres preguntas y siempre respondiendo yes or no. Yes, I am. No, I am. No, I'm not. And then we give more information. Right? Okay. Okay. So let's do this one more time. Please click on the on the button. Click on the button. Join the meetings. Join the meetings. Please join the meetings. Adelaida, Jessica, join the meetings. Dele click and, and join. Jessica. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo? Se escucha lejos. Uh -huh. Tengo problemas con el internet y el micrófono. No se preocupe, yo también tuve problemas al inicio. <risa> no voy a contestar en este grupo, voy a tratar de conectarme con otro. Ok, ok. Se va a quedar Manuel y Adelaida. Después se une. It's okay. 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 Um, entonces, pregunto yo primero, güey. Okay. You. <laughs> ah, okay. Um, she's gonna go from in the park. What? Are you? She's, are you? Uh -huh. Are you? Ah, yeah. You're asking Adelaida. Are you Adelaida? Are you? Are you? Oh. En la costumbre, ¿no? Siento. <laughs> no, are no, you, no, no. Are you gonna go from in the park? Yes, I am. I gonna... What? I'm gonna run in the park. Yes, I am. I gonna run in the park okay, tomorrow. Okay. Very good. Perfect. Te dejo trabajando. Okay, my question for you, Manuel, is... How are you? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Okay. Ya nos preguntamos. Ya nos preguntamos. Okay, okay. Perfect, así me gusta. I'll be back. Bueno, bueno, nos vamos de regreso. <laughs> <laughs> How are you? <laughs> Saul. Okay. Mm. Mm -hmm. Going to sleep after the English class? Okay. Mm -hmm. Yes, I am. Okay. Okay. Just emphasize, Nancy, are you? Are you? Right. Are you going to are you gonna sleep after this class? Are you? Mm -hmm. Así, que no le are you 
Are you gonna? Are you? Mm -hmm. Very good. That's perfect. Okay, good. Okay. Ya nos vamos a ir a la a la otra. Next. Okay? <laughs> yes. <laughs> ¿Quién falta? Ah, Esmeralda. Yo pregunto. Hello. 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 Antes, antes que sigamos, fíjense que me, me he fijado. Cuando yo le doy eh, que ya nos tenemos que regresar, todavía les queda un minutito para que terminen la actividad. Entonces, porque hay muchos, okay. muchos que yo le doy acá que les dejo un minuto y se vienen de un solo para, para la main session. Todavía nos queda un minuto para terminar que, de, la participación de los que ya están participando. Para que terminen y de un solo lo va a traer a la, a la, a la pantalla principal, ¿ok? Ok. Y el minuto es como un aviso para que ya salga y se diga, ah, ya, ya tenemos que terminar, ¿right? Perfect. Ok. So, we have the practice here with uh, just no questions, right? Uh, that was very easy. Everyone was practicing really good. So, that was perfect. And we're going, we're, we're going to watch a video here that I need you to watch before we go. This video is about holidays in the U.S. Yes. Uh, antes de que sigamos, ¿tienen alguna pregunta about be going to? Do you have a question about be going to? Or do you have a question about... Uh, a vocabulary, months and dates, because we're going to move to a more difficult topic. Vamos a, 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 a trabajar. Mm -hmm. Sí, yo tengo una pregunta, teacher, y se la hago en español porque cuando entré, entré ya con unos minutos que habían comenzado, pero veo que no, so, no debió haber dado esa explicación seguramente. Nosotros decimos ya en la respuesta, Gonna, uh -huh. pero veo que usted escribe going to. Uh -huh. Entonces, ¿a qué se debe? O sea, porque gonna solo lo utilizamos en la pronunciación. Uh -huh. Solo es para pronunciación. Hay muchos que lo escriben de la manera que yo lo escribí. Se lo voy a poner aquí en el chat. Ya van a ver. En el chat hay muchas personas que escriben gonna así. G-O-N-N-A, G-O-N-N-A, gonna. But that's not what we're doing. We're just practicing the reduction. Prácticamente las personas han agarrado como la, la forma en que se escribe la pronunciación, la han agarrado y así lo han, como la han tratado de transcribir en letras. Right? But it's not, it's not uh, the same. Entonces, yo escribo going to, pero quiero hacer una pronunciación de gonna, puedo dejar siempre escrito going to, y en la pronunciación yo puedo decir con. Very good. Okay. I like that question. Esa pregunta es muy buena. Okay. Another question? You're welcome. Me gustaría que todo quedara claro antes de movernos al siguiente tópico. Al siguiente topic. Porque nos va a quedar un tema pendiente para la otra semana. Any questions? Yo tengo una nada más. Uh -huh. es, entonces, si eh, solamente en pronunciación se dice gona, quiere decir que algo, y como ha sido eh, trans, uh, trans, por eso decirlo, transfigurado, por eso decirlo, uh -huh. quiere decir que entonces no es muy, no es como una palabra formal. Es una palabra, el gona lo hace más natural, pero por uh -huh. ejemplo, si yo voy a ir a un trabajo, así que quiero eh, demostrar que puedo hablar inglés y todo. 
si voy a ir a un trabajo, por ejemplo, y quiero aplicar para maestra de inglés, entonces, yo quiero trabajar en inglés corporativo en el futuro, right? Usted va a decir, going to. Right? Pero, si usted, por ejemplo, quiere ir a trabajar a un call center donde usted quiere que hable de una forma más natural, usted va a decir, gonna. You know what? In five years, I'm gonna be a supervisor, for example. Right? Ah. Entonces, usted va a decir, voy a ser un supervisor. I'm gonna be. Right? Mm. Pero si le dice, por ejemplo, en la entrevista con Mr. Science, dice, oh, Mr. Science, in five years, in your company, I am going to be the best teacher. Right? Teacher. Ah. Yes? Lo, yo he estado viendo muchos videos y uh, mm -hmm. la buena Perfect. Lo dice, no lo dice en gringo nativo, sino que son, es algún. Mm, yes, they do. Lo que pasa es que existen diferentes, diferentes tipos, y no sé si a ustedes se los dije en la primera clase. Hay diferentes, sí. como diferentes acentos y diferentes pronunci y pronunciaciones. Sí, lo mencionó. Uh -huh. Y también, por ejemplo, hay como, ah, como, le, como les digo, es como el español, que el español ya a veces ya no lo, mencion ya no lo pronunciamos o no decimos las palabras como se deben decir. Por ejemplo, mañana voy a ir al supermercado. Esa sería la forma correcta en español. Pero, por ejemplo, en salvadoreño decimos mañana voy a ir al supermercado. Right? Voy a ir al supermercado. Uh -huh. Voy a ir. Entonces, en vez de decir voy a ir, decimos voy a ir. Right? Muchos lo hacen como, ah, más rápido. Sí, ya, ya voy a ir. Right? So, en vez, hay, unos, hay unos americanos y afroamericanos también, que con afroamericanos eh, siempre se ve más ese cambio de las palabras por la cultura de hip hop que tienen, que ya no dicen gonna, sino que dicen como Miguel está mencionando, dicen así, solo la pronunciación gone. Yes, I'm gonna go, right? Así como se los he puesto en el chat. Y hay unos que todavía lo escriben así, okay. con doble N. Entonces ya se hace... Una en, en lingüística del idioma inglés se dice que ya es un cambio de, del idioma, pero siempre se entiende, se va entendiendo el significado. Uh -huh. entonces, eh, entonces, vamos a ver esos, esos cambios o esas modificaciones que Miguel menciona. Por ejemplo, con el verbo to be, tenemos I am not. ¿verdad? I am not. Esa sería la forma correcta. Y la forma contractada, I'm not. Right? Sí. Okay. Pero cuando ellos están hablando, como dice Miguel, ya que hay un montón de cambios, que el lenguaje ha sufrido todos esos cambios, ya llegan a decir ellos hasta de esta forma. Miren el cambio en el chat. Ain't. Eso es correcto. Ain't. Ain't. Ain't, ain't gonna go. Right? Ain't gonna go. No, no, no voy a ir. Entonces dicen acá. Ain't gonna go. Right? Entonces ya vemos de que dice, ¿y eso qué es? Es la misma forma con el test, I'm not going to go. Right? Entonces vamos viendo que hay cambios, pero esos cambios ustedes los van a ver, por ejemplo, en canciones, en lenguajes cuando tenemos mucha gente que sabe de arte, de lenguajes creativos, entonces, en es, o lingüistas del idioma inglés que se saben todos esos cambios que hay en el idioma. Entonces ahí es donde los van a ver. ¿Ok? Teacher, uh -huh. este, es decir que igual que en nuestra lengua española hay un, una, una forma formal del español, igual en el inglés, y hay otra forma informal pero todavía aceptable, como este uh -huh. cona. Exacto. Ya eso ya es el, esa con, eh, quizá ya es como... Todavía una forma más informal, pero quizás no tan aceptable. Exacto. Eso se llama, es parte de lo que decimos en inglés, slangs. Lo que tenemos en el chat, slangs. Son las formas que utilizamos en la calle, eh, con mis amigos, eh, con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, en la calle, cuando escuchamos... Coloquial. Oh, coloquial, exacto. Slangs. Exacto. That's what we have. 
-hmm. Okay, exactly. Thank you, Miguel. <laughs> You're welcome. Okay, any other questions? Any other questions? Okay, so we go here with the questions with uh, we're going to see the, the platform, que es lo que vamos a trabajar para esta semana, para la que viene. Porque ya mañana eh, no tenemos clase, pero el lunes sí tenemos que trabajar con holidays. Right? We're going to work with holidays, vocabulary holidays in the U.S. Right? You're going to work with New Year's, Valentine's, Independence, Halloween. Thanksgiving and Christmas. Ya esto, ya más o menos vimos la pronunciación y las fechas en las que se dan estos holidays en la primera clase. ¿Se recuerdan? Con el calendario, los meses del año. Yes. You are going to watch the video, right? You're going to watch the video and at the end, you're going to write examples of what you are going to do on that specific holiday, right? What are you going to do on Christmas? Um, on Christmas, I'm going to eat pan con chumbo, right? <laughs> That's what you can say, right? On um, Independence Day, I'm going to light fireworks, right? So those are the things that you're going to do. After, after watching the video, right, we are going, well, you are going to practice with WH questions, right? This. These are called information questions, right? So we're going to work with information questions. I'm going to bring exercises. Ya, eh, de hecho, ya hay algunos ejercicios que les tenía preparados para hoy, pero ya no nos alcanzó el tiempo, right? With some exercises that you are going to do on Monday, right? Ya están listos. Entonces, solo es que ustedes uh, trabajen. Con el video, terminemos la sección 1 en la casa y vamos a poder hacer los ejercicios que I have pending for you, right? With WH. Ya está acá, solo nos queda trabajar en la casa y tratar de que todo nos, se nos quede en la mentecita y hagamos algo, hagamos lo que está haciendo Miguel. Let's look for more information, let's look for more videos, let's look for more exercises, right? That's the only way for you to get more knowledge, more practice. Hagamos lo que, lo que está haciendo Miguel. Busquemos más información, busquemos más videos. Nunca nos quedemos solamente con lo de la plataforma y con la clase. Pero siempre busquemos más. El mismo tema que tienen en la plataforma, búsquenlo en internet y les va a dar muchos más videos para que ustedes puedan practicar. ¿Ok? Ok. Ok, perfect. So. Ok, teacher. Ok. Do you have any questions? No? Yes? Maybe? No. Okay. So we're going to finish here. It's 9 p.m. Right? And thank you, Jessica. So we're going to, uh, I'm going to see you Monday. Right? But please practice on the platform. Si terminaron el knowledge check, la evaluación, super bien. Y si no, sigan trabajando en la sección 1 para terminar las evaluaciones pendientes. Felicidades los que tuvieron 33. ¿Qué es Miguel? ¿Cuánto tiempo va a durar el programa? Son seis eh, módulos, son 120 horas. Entonces creería que estamos terminando en julio, la primera semana de julio. Okay. Son, cuatro sema son cuatro semanas. Entonces ya terminamos la primera, nos quedan tres. ¿Tiene continuidad esto automáticamente o hay que volver a inscribirse? Eh, hay que volver a inscribirse. Le van a dar la conferencia con Mr. Science para que ustedes se vuelvan a inscribir. Uh -huh. okay, thank you. ok, you're welcome, Miguel. Yeah. Ok, sí, solo, no. solo una pregunta. ¿Sí? Eh, me quedó dudas en cuanto a lo que vamos a hacer en plataforma, sobre el, lo, si vamos a hacer el ejercicio. Sí, van a trabajar siempre. La plataforma es un must, es mandatory. Eso siempre, aunque a mí se me olvide decirles al final, ustedes siempre se van a la plataforma con el tema que sigue, porque yo voy a, voy a venir y voy a hacer de cuenta el caso que ustedes han trabajado y aquí vamos a practicar. ¿Okay? Así como hicimos hoy, desde el inicio, practicando con gonna, con going to, questions, para que siempre nos recordemos lo que hicimos en la plataforma. Así, así lo vinculamos y no lo dejamos olvidado. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. 
Bye bye. Take care. Bye. Bye. bye.